Merhaba. Bir ev bir aradayız. Kaveceli bir zaman kavram diye. Uzun diyebilirsiniz, kısa diyebilirsiniz. Ama bir aradan sonra yine buluştuk. Ne yapıyordum derseniz. Ee, Star Wars inceliyordum diyelim. Eski Cumhuriyet'le başladı incelemeye. Yetmedi, Klon Savaşları da geçti. O da yetmedi, antoloji serisi Rogue One'a baktım. O da yetmedi, yeni üçlemeden Last Jedi'yi inceledim ama hiçbirinde, hiçbir seride Darth Vader'dan daha karizmatik bir karakter olmadığına karar verdim. Kendisi evrendeki en güçlü, en karanlık, en sert, en acımasız, en cool, en karizmatik. Alabileceği bütün enleri almış karakter diyebiliriz. Seçilmiş kişi ya, ötesi yok yani. Daha ne? Bu sefer onun e, maskesini, kaskını yapacağız. Giyilebilir olacak veya da köşeye koyabileceğiniz bir şey olacak. Tamamıyla nasıl kullanmak istediğiniz size kalmış. Önce birkaç görseline bak. Evet gördünüz. Eminim ki birçok kişinin de tüyleri diken diken olmuştur. Ee, İsterseniz başlayalım. İş öncelikle şablonlarımızın çıktısını alarak başlıyoruz. Baya bir sayfa çıkacak. 3 ayrı şablondan oluşuyor toplamda. Gereksiz kısımlarını cetvelle dikkatlice kesin. Daha sonra yapıştırıcı yardım ile kağıt yapıştırıcı yardım birbirine tutturun. Ve e, bantla muhakkak kuvvetlendirin. Daha sonra birbirinden ayrılmaz böylece. E, akabinde kaba bir şekilde şablonları yerinden çıkarın. İnce kesimleri daha sonra yapacağız. Öncelikle kaba bir şekilde yerinden ayırın. Daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde. Dikkatlice kesin. Çünkü şablonunuz ne kadar düzgün olsa çalışmanız o kadar düzgün olacaktır. İşiniz bittiğinizde böyle, öyle ve de böyle birçok şablona sahip olacaksınız. Ben bu şablonları boyun, üst ve merkez olarak e, işaretledim ki daha sonra birbiriyle karışmasın. Çünkü çok fazla şablon var. Karışması normal olur. Daha sonra şablonlarınızı kullanacağınız evalara iğne ile tutturun. Böylece çizerken kaymayacaktır. Çizdikten sonra da yerinden kesmeye geldi sıra. Bıçaklarınızın keskin olduğundan muhakkak ama muhakkak emin olun. Yoksa e, evanızı parçalayacaktır maket bıçaklarınızı keserken. Dikkatlice şablonları yerinden kesin. E, burada lütfen acele etmeyin. Yapıştırmadan önce de eğer ısıtıp gerekli şekli verirseniz e, çok daha kolay olacaktır işleminiz. Çünkü bir kere yapıştırdıktan sonra parçaları birbirine ısıtıp şekil vermek çok çok daha zor oluyor. O yüzden öncesinde yapmak her zaman için daha önemli. Şu arkadaki kısmın kıvrılması gerekiyor. Ben içine kalem koymaya karar verdim. Bu kalemler esneyebiliyor. O yüzden kullanıyorum. Eğer sizde yoksa kullanmayın. Direkt sadece içe doğru büküp yapıştırın. Ben daha bir dairesel görünüm elde etmek için böyle yaptım. Ee, şu üçgen kısmının daha kalın, daha sert olmasını istediğim için altına bir tane daha aynı şekilde kesip yapıştırdım. Daha sonra köşelere kontak yapıştırıcıyı sürüp e, artık boyun kısmını %90'ını bitirmeye doğru yol alıyoruz. Geriye sadece şu üçgen açıklığın içine e, Amerikan servisten kestiğim küçük bir parçayı yapıştırıyorum. Sıra geldi yüz parçası parçalarına. E, onun şimdi kesimlerini yapmanız gerekiyor. Onlar da bittikten sonra gördüğünüz gibi elinizde böyle birden fazla parça oluşacak. Ağızlıkla başlıyorum. Onu iki kat veya üç kat yaparsanız daha iyi olacaktır. Daha sağlam ayrıca içe doğru 45 dereceli çubukları yapıştırmanız için yer sağlayacak bir parça olacaktır. E, böylece derinlikli bir görünüm elde edersiniz. Onun yanına yapışacak şu parçaların uzun kısımlarının içine sığdırabildiğiniz kadar V kesimler yapın. V kesimleri de derseniz e, aslında fomun içine yarısına kadar oluşacak şekilde bir kanal açmak diyebilirim. E, çünkü bu kanalların içine bakın daha sonra gördüğünüz gibi e, kontak yapıştırıcıyı süreceğiz ve birbirine doğru bastırdığınız zaman bu şekilde dairesel boru var bir görüntü elde edeceksiniz. Şu kalan e, uç kısımlarındaki parçaları ise 45 derecelik açıyla içe doğru keserseniz e, yapıştırırken doğru açılarda durmasını sağlarsınız. Yoksa duvar gibi görünüm elde edersiniz. Bu ağızlık kısmının yine köşelerine katlanması gerekiyor. Onların içine de küçük V kesimler yapın. Bunları çok dikkatli yapın. Formu komple kesmeyin. Keserseniz bir daha parçayı baştan yapmanız gerekir. E, artık kenarlara kontak yapıştırıcı sürüp ilgili parçaları birbirine birleştirerek devam edebilirsiniz. Ama öncesinde yine Amerikan servisimizi ilgili yere yapıştırıyoruz. Çünkü bir kere içeride kaldı mı inanın çalışması çok daha zor olur. O yüzden öncesinde yaparsanız size kolaylık sağlayacaktır. Onu da yerine yapıştırdıktan sonra bunlar detay parçalar yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha hoş bir görünüm elde eder. Evet, e, o parçaları doğru açılarda kestiğimiz için gördüğünüz gibi geriye doğru bir dönüş yapmaya başladı e, şekil. Eğer yapmasaydık düz olacaktı. Şimdi ben bu boru gibi olan parçaların dışarıda durmasını istiyorum. Bunun içinde e, aynı uzunluk ve kalınlıkta iki tane eva parçası kesip bunların arkasına yapıştırıyorum. Böylece diğer parçayla yapıştırdığımda bunlar tamamıyla dışarıda durmuş olacak. E, fazla kalan kısmını kesiyoruz. Şu 
üçgen kısmı onu küçük kesikler yanından açarsanız ucu kalacak şekilde boru kısmının en son ucunun oraya yapışmasını sağlayabilirsiniz. Böylece üç boyutlu görüntüyü tamamlayacaktır. Alt kısmı böyle oluyor. Şimdi devam edelim üst kısmına. E, şablonların üzerinde bazı kesik kesik çizgiler göreceksiniz. Bunları ben kalemle delip e, forma işaretleyip onları birleştirip daha sonra içine kanal kesikleri yani V kesikleri dediğim kesikleri açıyorum. İçine sıcak silikonu basıp istediğiniz açıda tutarsanız gördüğünüz gibi oranın katlı durmasını sağlıyorsunuz. E, birden fazla parçayı kesip yapıştırmak yerine bunu yapmayı tercih edebilirsiniz. Dışta kalan kısımları ise yine 45 derecelik açı içe doğru kesiyorum ki e, diğer parçayla yapıştırdığımda doğru açıda dursun. Çünkü içe doğru bir dönüş sağlıyor parça orada düz gitmiyor. E, köşeleri artık yine kontak yapıştırıcımızı sürüyoruz. Parçaları birbirine birleştirmeye devam ediyoruz. Bu kısımları yaparken acele etmeyin. Doğru yerlerin doğru yere denk geldiğinden emin olun. Çünkü kontak yapıştırıcı bir kere tuttuğum birbirinden ayrılmakta zorlanacaktır. Evet gördüğünüz gibi şekil almaya başladı. Sıra geldi göz parçasına. Yine referans noktalarımı işaretleyip ve kesimlerimi yapıp doğru açılarda katlanmasına formun yardımcı oluyorum. Ee, dışta kalan kısımları da yine 45 derecelik açılarla keserseniz göz kısmının ana merke, ana parçayı yapıştığı yerde doğru açıyla durmasını sağlayacaksınızdır. İç bükey bir şekil var burada. Ona göre katlayın. Dikkat edin. Yanlış yöne doğru yapıştırmayın. Ee, aradaki o burun direğinin denk geldiği yere yine Amerikan servisi yapıştırıp ana parçayla birleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da yukarıya doğru dik bir şekilde durdu. Doğru kesim yaptığımız için. Sıra geldi tepe parçasına. Bu bir çember iki daireden oluşuyor. Öncelikle çemberi oluşturuyoruz. Daha sonra onun altına denk gelecek bir daire. Dairenin içine denk gelecek küçük bir daire daha olacak. Ee, bu şeklin aslında farklı bir amacı var ama e, yapmasanız yani düz de yapsanız olur aslında çok şart değil ben sadece öyle hoşuma gittiği için yaptım oynayasım vardı diyelim şimdi sıra geldi kaş kısmına buraya da yine referansımı çizip V kesimlerimi yapıyorum içine sıcak silikonu basıp doğru açıda tutarsanız gördüğünüz gibi kaş kısımları dışa doğru olacak e, şekilde durur kenarlara yine kontak yapıştırıcıyı sürüp parçaları birbirine birleştirmeye devam etmeniz gerekiyor Standart işlem zaten bu sürekli yapıştır. Evet. Bu parçaları da birbirine yapıştığınızda yüz kısmı da gene %90 oranında bitiyor ama biraz şimdi sıra geldi tepe kısmına. Bunun için de yine şablondan parçalarımızı kesiyoruz. Bunları ben her seferinde önce 90 derecelik açılarla kesip daha sonra 45 derecelik açıları verdim. Çünkü ilk etapta şekle bakmadım. Şu merkez kısımdan iki tane kesin. İkincinin üzerine referans noktalarını belirtip çizginizi çekin oraya. İkisini birbirine yapıştırdığınızda ise referans kısmına doğru diremelle zımparalarsanız böyle dalgalı bir görünüm elde edersiniz diyeyim artık. Üç boyutlu bir görünüm elde edersiniz. 45 derecelik açılara dönersek evet işte aşağı kısımları öyle kesmeniz gerekiyor ki perde gibi inmesin. E, kaskın üzerinden dışa doğru dönsün. Aynen bu kısımlar. Eğer burayı 45 derecelik açı, açıyı yapmasaydık keserken e, o düz bir şekilde inecekti. Bu parçaları yapıştırmak gerçekten biraz baş ağrısı uğraştırıyor ama değiyor da diyebiliriz. Daha sonra bulabildiğiniz her türlü zımparayla köşeleri düzeltin. Boyun kısmı ile yüz kısmını birbirine birleştirebilirsiniz. Bunların ayrı durması gerek yok. Giyerken bir zorluk çıkarmıyor ama diğer parçanın ayrı durması lazım. Yalnız yüz kısmı biraz dağınık duruyor. Onun için arkaya bir destek parçası yapması lazım. Bu da şablonda var yine. Bu parçayı kesip içine V kısımlar, V kesimler yaparsanız Oralara daha sonra yine kontak yapıştırıcı sürüp şekli birleştirdiğimizde hem üç boyutlu bir şekil hem de e, kafanın arkasının yani maskenin önü düşmesini engelleyecek bir destekleyici parça oluşuyor. Aynı zamanda maskenin bütün durmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi daha net bir duruş sağladı. Şu alttaki boru şeklinde olan parça ne yazık ki şablonda yok. Ben onu kendim orayı ne kadar gerekiyorsa ölçüp e, bir dikdörtgen kesip dikdörtgen içine kanallar açıp kanallara kontak yapıştırıcıyı sürüp gene e, boru var parçaları yaptım. Bunların ucunu makasla kesip gerekli açıda e, ana, şav, ana şekle yapıştırdım. Şimdi derzli hataları kapatmaya geldi sıra. Derzi boşluklara doldurup parmağını suyla satıp yedirirseniz böyle bir şekil elde edersiniz. Baya bir vaktiniz alacaktır. Bu en az iki kat atın derzi. Ondan sonra da artık kaplamaya geldi. Bunun için mod patch ve sünger fırça. Sünger fırça niye? Çünkü e, fırça izi bırakmıyor. O yüzden üç kat atın en az. Akabinde ise e, gri astar kullandım ben öncelikle boyamak için. Direkt siyah da boyayabilirsiniz ama bazı yerlerdeki derzin beyazlıkları falan siyah da acaba bir ton farkı yaratır mı diye düşündüğüm için öncelikle gri astar kullanmaya karar verdim. Gri astar kuruduktan sonra parlak siyah boya kullandım bu arada onu da söyleyeyim. 
e, parlak siyahla parçaları boyadım. Bu ikisinin ayrı parçalar olmasının sebebi de giyilip çıkarırken kolaylık sağlaması içindi. Onu da söyleyeyim yine. E, sprey vermekle kapladıktan sonra şu uçtaki küçük metal aksamlar yine şablonda yok. Onları ise kalem kapağından yapmaya karar verdim. Siz de başka bir şey kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen herhangi bir şey. E, i̇lgili yerlere dremelle yeterli deliği açtıktan sonra süper yapıştırıcı onu orada tutmaya yetecektir. Göz kısımlar için bir şey yapmak zorunda değilsiniz ama ben e, bir koruyucu gözlük aldım kırmızı. Bunlar 2-3 lira civarında oluyor. Çok pahalı olmuyorlar. Onu da sıcak silikonla yerine tutturursanız e, daha güzel bir görünüm elde ederseniz. Son olarak şu metal aksanların arkasında metalik gözükmesi gerekiyor. Onun için de metalik akrilik boya kullandım. E, ve işte sonuç. Evet, gördüğünüz üzere Vader maskemizi bitirdik. Ee, biraz büyük gibi gözükse de, yani içi aslında o kadar geniş değil. Kafaya anca oturuyor diyebilirim. Ee, hani arabalar vardır ya böyle dışarıdan bakarsanız kocaman gözüküyor ama içine girdiğin zaman ufacıktır aslında böyle dar kalır alan falan. Bu da öyle bir şey oldu. Dışarıdan bakınca büyük dursa da e, içi dar, anca kafaya sığıyor. E, bu şekilde bitti. Mükemmel olmadı belki ama en azından e, bir, evin bir köşesine su olarak koymak için güzel oldu. Şimdi bazılarını stand ne? diye düşünüyor olabilir. O da bir sonraki videomuzda olacak. Ee, onu görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi e, hatta çana tıklayıp videonun yenisi geldiği zaman haberdar olmayı unutmayın. E, yeni gör videolarda görüşmek dileğiyle.